이 눈이 많이 오는데 보면 아시겠지만 물이랑 비랑 섞인 눈이었어요 오 이러면 큰일 난다 큰일 난다 해가지고 오른쪽으로 핸들을 최대한 틀어서 오 안돼 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 안녕하세요 여러분 차박신입니다 아 여러분 이미 제 썸네일 보고 그리고 지난 영상 마지막 부분 보고 되게 걱정하시는 분들이 많을 것 같아요 지난 1월 14일에 캠핑을 갔다가 갑자기 폭설이 내려서 차가 미끄러져서 전복이 되는 그런 사고를 당했습니다 아이고 여러분 차가 이 모양이 됐습니다 아이고 제가 여기서 아무도 안 다친 게 정말 다행이네요 네, 요게 전손 처리가 돼가지고 폐차하기로 결정이 됐어요. 아, 다 망가졌어. 아이고, 고생 많았다, 고생 많았어. 아, 여러분, 그날의 참상. 운전석이랑 조수석은 더 심각한데, 정말 위험했습니다. 정말 다행히도 차만 망가진 거 이외에는 아무런 2차 사고도 없었고 또 제가 천만다행이라고 생각을 한게 도마를 데리고 가지 않아서 천만다행이라고 생각을 합니다 제가 그 사고를 당하면서 한 가지 느낀 점이 있었어요 사실 저는 그동안 이 눈길 운전하는 거 별로 대수롭지 않게 생각했거든요 브레이크 잡으면 미끄러지니까 브레이크를 안 잡고 뭐 일단으로 넣고 서서히 가면 절대 미끄러져서 사고 날 일은 없다 이런 생각을 했었는데 안전불감증이었던 것 같아요 무슨 수를 써도 미끌릴 수밖에 없더라고요 이 눈길 운전에 대해서 별로 대수롭지 않게 생각하시는 분들이 분명 저 말고도 있으실 것 같아서 제가 사고 났을 때 영상들 보면서 어떤 형태로 사고가 났는지 눈길 운전을 하실 때 어떤 점을 주의해야 하는지 어떤 장비가 있어야 되는지 이런 것도 소개시켜 드릴 겸 실내 촬영을 하게 되었습니다 제가 사고 난 장소가 이 부분이에요 이 부분 오른쪽에 있는 이 바위에 탁 부딪히고 뒤집혀서 여기까지 미끄러져 내려왔어요 보면 대략 35도에서 45도의 경사이고요 여기서부터 여기까지 이어지는데 제가 그냥 간게 아니라 캠핑장 입구까지 오기까지 몇 번을 미끄러졌어요 차가 그래가지고 너무 무서워서 사장님한테 여기 제설을 좀 한번 해달라 그랬어요 그래서 사장님이 바람 이거 하는 거 있거든요 해가지고 제설을 한 상태에서 내려왔는데 여기 왼쪽 보이세요? 한쪽 이렇게 제설을 해주셨습니다 제설을 했음에도 불구하고 계속 눈이 내리고 막 쌓이다 보니까 여기가 살얼름처럼 첨벙첨벙한 상황이었어요 이 상황에 제가 내려가면 안 되는데 아 그래도 제설을 했으니까 괜찮겠지 하고 사장님이 또 내려오라고 하셔가지고 한번 내려갔었거든요 그게 문제였던 것 같습니다 제가 조금 위협을 느끼고 무서워서 일단 놓고 되게 조심조심 갔어요 사장님은 저기 아래서 나머지 부분까지 제설을 해주고 계셨어요 그리고 이렇게 지나가게 비켜주시는데 너무 미끌리는 거예요 이때 제가 브레이크를 잡았어요 브레이크 잡으니까 더 빨리 미끄러지더라고요 그래서 또 브레이크를 놨어 또더 빨리 미끄러져 와 진짜 이도 저도 할수 없는 막 그런 상황이었어요 어 근데 왼쪽 왼쪽 이때 보면 이렇게 왼쪽으로 기울어요 처음에 차가 미끄러졌을 때 이쪽으로 부딪히려고 그랬어요 이쪽 여기서부터 여기까지 높이가 보시다시피 꽤 높아요 와 저기 떨어지면 나는 그냥 죽는다 라는 생각에 오른쪽으로 핸들을 최대한 틀어서 일단 이쪽으로 통과를 했고 요 바위에 부딪혀서 어 안돼 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 아네 이렇게 됐습니다 저는 오른쪽 바위 쪽에 부딪혀서 속도를 천천히 이렇게 줄여가지고 내려올 생각이었는데 바위에 이렇게 부딪히자 말자 쾅 하고 이렇게 뒤집혀지더라고요 뒤집힌 채로 미끄러져서 여기까지 딱 왔습니다 다행히 차도 없었고 사람도 없었습니다 제가 다친 것도 문제지만 다른 운전자를 사고를 낼까봐 되게 걱정을 많이 했는데 다행히 그러지는 않았습니다 그렇게 경사가 심한 건 아니었는데 갑작스러운 폭설이 이렇게 무섭더라고요 블랙박스 메모리를 가지고 와서 사고 영상을 봤는데 또한번 가슴이 철렁하더라고요 아, 정말 아찔했던 순간이고요 진짜 다시 봐도 무섭네요 다시 봐도 1단 기어를 놨음에도 불구하고 그냥 타이어가 미끄러져요 그냥 미친 듯이 미끄러졌어요 캠핑장 사장님도 그 얘기 하시더라고요 1단이 뭐 이렇게 빠르냐고 여기 사장님이 지금 보면 보세요 저 바람 이렇게 하는 걸로 계속 제설을 해주고 계시잖아요 이런 길에서는 제설이 완벽하게 이루어지기 전까지는 그냥 안 내려오는 게 좋습니다 예, 네, 이보세요 사장님 옆에서 계속 찾아보신 거 보세요 어우 왜 이렇게 미끄러 어 미끄러 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 어 안돼 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 어 
또 이렇게 뒤집혀졌습니다 뒤집히자마자 에어백이 터졌고요 사이드 에어백이 터지니까 외부에서 유리가 깨졌는데 이 깨진 유리가 저한테 하나도 안 했어요 그래서 상처조차도 하나도 없고요 온몸에 타박상도 없었습니다 저는 혹시나 이게 또 하이브리드 차다 보니까 배터리 터질까봐 빨리 에어백 떼고 뛰쳐나왔는데 다행히 뭐 차가 폭발하거나 불이 붙거나 이런 일은 없었습니다 뭐 경찰도 오고 뭐 119도 오고 그리고 많은 분들이 저 괜찮은지 어디 아픈 데 없는지 이렇게 많이 봐주셨는데 네, 봐주셨던 분들 정말 감사합니다 이 다른 차들이 이렇게 지나가면서도 보면서 괜찮냐고 다들 물어보고 가주시더라고요 아, 아직 세상이 따뜻하구나 세상은 네, 따뜻해 생각을 했습니다 그리고 저날 제 사이트에서 내려올 때부터 사실 조금 위협을 감지를 했어요 여기가 이제 제 사이트에 주차해 놓은 제 차고요 이 눈이 많이 오는데 보면 아시겠지만 물이랑 비랑 섞인 눈이었어요 더 미끄럽더라고요 그래서 이렇게 일단 놓고 살살살살 내려왔거든요 브레이크도 안 잡고 여기까지 충분히 내려오고 오, 갑자기 미끌리네? 라고 하면서 제가 깜짝 놀라서 브레이크를 잡았습니다 그랬더니 제 마음대로 이렇게 조정이 안 되고 이렇게 쾅 다행히 그렇게 빠른 속도로 이렇게 내려온 게 아니기 때문에 여기 앞에 있는 나무에 부딪히기는 했으나 찌그러지기나 그러진 않았어요 그냥 미끄러진 채로 제가 차를 어떻게든지 빼려고 되게 노력을 합니다 네 이렇게 뺐어요 이렇게 가는데 너무 불안한 거예요 이 앞에 보이시죠? 이차이 이 차한테 부딪힐까봐 너무 무서운 거예요 아 그래도 어떻게든 내려가야지 일단 놓고 가면 괜찮겠지 브레이크만 안 잡으면 돼 하는데 와 일단 또 너무 빠른 겁니다 와 여기서는 그냥 브레이크 잡고 핸들을 최대한 꺾었어요 그래서 지금 이거 쓴게 브레이크로 쓴게 아니라 차가 이렇게 뺑 돌면서 쓴 거예요 와 이대로는 내려가면 큰일 나겠다 차에서 내려서 사장님한테 얘기를 해요 네, 보이시나요? 되게 불안해 하면서 아 내가 저기 내려갈 수 있을까? 막 하면서 기름통을 일단 가져다 놓고 아 어떡하지? 라고 하면서 되게 심란한 표정으로 보세요 심란한 표정 이 아니라 웃고 있네? 뭐야? 너왜 웃고 있어? 아니 웃고 있네? 사장님 저 도저히 못 내려갈 것 같아요 제설 좀 해주시겠어요? 했더니 사장님은 흔쾌히 제설 해줄게요 제설 해줄게요 제가 얘기하면 내려오세요 라고 하셨어요 좀 있다가 이제 사장님이 바람으로 이렇게 눈을 뿌려내는 제설 장비가 있는데 그 제설 장비를 이렇게 장착을 하시고 제설을 해주셨는데 바람 부는 것만으로는 제설이 안 됐던 것 같아요 그리고 이날 눈이 그냥 눈이 아니라 비가 섞여가지고 설빙 같은 느낌? 아까도 봤지만 보이시죠? 이게 물처럼 변했어요 근데 이게 물이 아니라 설얼음이더라고요 설얼음 눈 같은 그런 눈이다 보니 이렇게 사장님은 비켜주시고 저는 이렇게 내려갔으나 결국에 미끄러지는 이런 사고를 당하게 되었습니다 블랙박스 영상에서 보셨듯이 겨울철 눈길 운전 정말 위험합니다 내 차는 안 그러겠지 내 타이어 뭐 얼마 달지 않았는데 괜찮겠지 절대 이런 마인드로 운전을 하면 안 됩니다 저희처럼 차박하거나 캠핑하는 사람들한테 겨울철 눈길은 더더욱이 위험합니다 이 산길 이런 데는 제설이 빨리빨리 잘안 되거든요 이번에 정말 확실히 느꼈습니다 그래서 이렇게 갑작스러운 눈이 왔을 때 눈길 사고를 대비해서 이것쯤은 준비해서 가는 게 좋겠다 라고 생각되는 아이템이 있어서 세 가지를 준비를 하였고요 그거를 이제 하나하나 한번 설명을 드리겠습니다 첫 번째 이겁니다 간식인가? <웃음> 도마 이제 얼굴 보여주냐? 이게 뭘까요 여러분 눈 왔을 때 대표적인 제설 장비죠 염화칼슘입니다 염화칼슘 이 염화칼슘이 그동안은 그냥 제설 작업을 하는 관공서나 또는 되게 큰 공장이나 뭐 이런 데서만 쓰겠구나 라고 생각을 했는데 요즘에는 개인이 제설 작업을 할수 있게 이렇게 소량으로 염화칼슘을 쓰더라고요 소 잃고 외양간 고치는 격으로 이번에 염화칼슘 3kg짜리 샀습니다 참고로 이 염화칼슘은 이마트에서 파는 거고 3kg에 9 1,900원인데 지퍼팩 형태로 조금만 쓰고 안쓸 때는 이렇게 닫고 할수 있는 걸로 돼 있더라고요 어, 사실 이게 싼 가격은 아니에요 쿠팡 같은 데 보면 탐사 염화칼슘은 10kg에 8,000원입니다 그리고 20kg에 대략 15,000원? 뭐이 정도 하더라고요 쿠팡의 탐사 브랜드 뿐만이 아니라 다른 데서 나온 친환경 염화칼슘 뭐 이런 것도 10kg에 대략 한 15,000원대 그리고 20kg에 한 2만원대 정도밖에 안 하더라고요 사실은 이 이마트에서 파는 지퍼백 3kg짜리 
5,000원짜리 요마카슘 좀 비싼 편입니다 비싼 편이긴 한데 제가 이걸 산 이유는 개인이 그렇게 대량으로 쓸 일은 없잖아요 요마카슘을 이렇게 쓰고 나서 다시 안쓸 때는 이렇게 잠궈 놓고 이런 게 좋은 것 같아서 이마트에서 9,900원 주고 샀습니다 이 요마카슘이 눈을 어떻게 녹이는지 원리에 대해서 아시나요? 그거에 대해서 간단하게 설명을 드리면 요마카슘은 기본적으로 주변의 습기 특히 물기 같은 경우에 굉장히 잘 빨아들입니다 1g당 14g의 물기를 빨아들이고 그리고 열을 내뿜어서 녹은 눈을 다시 얼지 않게 만드는 거예요 3kg가 이래요 에이, 이 정도면 우리 차에 싣고 다니는데 아무 부담 없거든요 사실 10kg도 한이 정도 될것 같은데 10kg 정도도 들고 다녀도 큰 부담이 없을 것 같아요 겨울철 캠핑이나 차박을 할때꼭이 휴대용 염화칼슘 들고 다니시는 게 좋을 것 같습니다 그리고 두 번째로 스노우 패치입니다 일단 제가 이 제품은 아직 배송이 안 돼가지고 지금 구하지를 못했어요 일단 첫 번째로 스프레이를 이렇게 쭉 뿌려가지고 타이어에 그립력을 이렇게 향상시키는 그런 스노우 스프레이는 아시죠? 스노우 스프레이는 효과가 있다 없다 말이 되게 많아요 근데 제가 이렇게 여러 자료를 살펴보니까 평균적으로 저속에서 한 10km의 거리까지만 효과가 있고 그 이후에는 또다시 뿌려줘야 된다고 해요 빙판길 미끄러워서 차가 도저히 빠져나갈 수 없을 때 그럴 때 긴급 탈출 용도로 스노우 스프레이는 좋다고 하고요 폭설같이 눈이 막 3cm, 4cm 막 이렇게 쌓였을 때는 거의 효과가 없다고 합니다 스노우 스프레이 말고는 뭐가 있나 이렇게 살펴봤더니 스노우 패치라는 게 있더라고요 고무로 된 패치를 타이어에 접착을 시켜가지고 타이어에 제동력을 늘려주고 그립력을 늘려주는 제품이더라고요 고무로 된 패치다 보니까 운행 중에 승차감도 체인 같은 거 하면 막 덜커덩 덜커덩 거 리는데 그런 성차감의 차이도 없다고 합니다 제가 보기에는 스프레이 보다는 스노우 패치가 훨씬 효과가 많은 것 같아요 그리고 여기 지금 상세 정보에 보시면 아시겠지만 이 스노우 패치가 단순히 그냥 고무 패치가 아니라 패턴이 있어요 근데 요 패턴이 눈의 그립력을 강하게 할수 있는 그런 패턴으로 해가지고 패치가 되어 있어요 이 스노우 패치를 딱 붙이면 순간적으로 스노우 타이어가 되는 거예요 윈터 타이어 하면 겨울 지나고 나면 여름에는 또 타이어 교체하고 막 이래야 되잖아요 되게 번거로워서 스노우 타이어나 윈터 타이어 안 하시는 분들 많은데 이 스노우 패치가 있다라면 일회용으로 한 700km까지는 사실 700km까지 간다는데 한 500km 정도 가겠죠? 그 정도의 거리만큼은 스노우 타이어를 장착한 것처럼 운행을 할수 있는 거예요 어 보니까 가격이 저렴해요 부피도 그렇게 크지 않아서 차에 한 두세 개 정도 비치해두면 안전하게 운전할 수 있겠다라는 생각을 했습니다 마지막 세 번째 아이템입니다 염화칼슘만큼이나 확실한 눈길 운전 제품이죠 체인입니다 체인 여러분 눈길에서는 체인을 달아야 돼요 저도 이번 사고에 만약에 체인이 있었다면 절대 이렇게 미끄러지고 뒤집히지 않았을 거예요 근데 사실 저도 20년 가까이를 운전을 하면서 차에 체인을 설치해 본 적이 없어요 체인을 설치할 만큼 눈길을 다닐 일이 있을까? 뭐 이런 생각도 있었고 체인을 쓸 정도로 이렇게 눈이 오면 운전을 안 하는 게 맞지 않나? 이런 생각이 있어서 체인을 사지를 않았었는데 이번 사고를 통해서 아 겨울철에 체인은 하나 필요하겠구나 라는 생각이 들어요 그렇습니다. 스노우 체인도 기술이 발전하면서 다양한 형태로 발전을 했더라고요 일단 우리가 흔히 아는 사슬형 체인이 있습니다 저렴하고 내구성도 매우 좋습니다 그리고 제동 성능도 매우 좋아요 하지만 시끄럽고 딱그 구간을 벗어나기 위한 용도로 사용하는 거지 장거리나 고속 운전을 체인을 낀 채로 하다가 보면 혹시나 체인이 풀리기라도 하면 범퍼나 휀다를 깰 수도 있고 차를 좀 상하게 할수 있어요 설치하기도 조금 어려워 보이더라고요 그 어려움을 개선하고자 나온 제품이 우레탄 체인이 나오기 시작했어요 우레탄 체인은 사슬형에 비해서는 가볍고 장착하기가 좋아요 그리고 승차감도 사슬형에 비해서 훨씬 나아요 하지만 좀큰 힘이 가해지거나 오래 쓰면 마모가 되거나 아니면 끊어지기도 하긴 합니다 끊어지더라도 우레탄이기 때문에 찢어지고 말지 사슬형처럼 막 차를 망가뜨리거나 그러진 않아요 그래서 어 제가 생각할 때는 우레탄형이 딱 적절하겠다 라고 생각이 들었어요 그 다음으로는 이제 기술이 발전을 하니까 더 쉽게 장착할 수 있는 체인이 나왔어요 그게 바로 스파이더 체인입니다 
스파이더 체인용 어댑터를 휠에다가 이렇게 고정만 해놓으면 장착하고 빼는데 5분밖에 안 걸리더라고요 우레탄도 물론 빨리 체결할 수 있지만 스파이더 체인이 정말 최고더라고요 그리고 체인이 강화 플라스틱 위에 금속으로 스터드가 붙어 있어 가지고 제동력도 되게 좋고 촘촘하게 체인이 이렇게 감겨져 있어 가지고 내구성도 되게 좋더라고요 그리고 휴대하기도 너무 좋고 하지만 스파이더 체인에 또 단점이 있습니다 비쌉니다 설치까지 하는데 거의 한 32만원? 33만원 이렇게 하더라고요 예전에는 50만원이 넘었대요 비싼 게 굉장한 단점이기는 한데 스파이더 체인 좀 멋있기도 하고 설치 용이성도 있어서 여성 운전자분이 하기에는 어, 되게 좋지 않나 이런 생각을 했었습니다 언니들 이모들한테 추천 스파이더 체인을 구매해서 보여드리려고 했는데 다음 차가 뭐가 될지는 아직 몰라서 그리고 가격대도 비싸가지고 구매하지는 못했고요 좀 괜찮은 우레탄 체인을 구매했습니다 자 요겁니다 히따라는 곳에서 나온 우레탄 체인입니다 히따라는 브랜드에서 우레탄 체인을 산 이유가 몇 가지가 있어요 일단 첫 번째 제가 이번에 미끄러져 보니까 확실히 느꼈는데 제동 접지면이 일단 길어야 됩니다 내가 브레이크를 어디서 잡았는지 모르는데 이렇게 얇은 우레탄 체인을 깔아버리면 거기 안 걸리면 제동이 안 걸리잖아요 이 우레탄 체인 같은 경우는 제동 접지면이 되게 넓더라고요 일단 그 점이 너무 좋아서 다른 이런 얇은 우레탄 체인 말고 이 히타 우레탄 체인을 샀고요 그리고 이 히타 우레탄 체인의 특징이 한 가지가 있는데 제동 패턴이 굉장히 다양합니다 여기 보면 제동 접지면이 이렇게 되게 넓고 길고 제동 패턴이 굉장히 다양해요 크게 튀어나온 거 그리고 작게 튀어나온 거 그리고 패턴이 되게 다양하게 튀어나온 거 이런 식으로 제동 패턴이 굉장히 다양합니다 아 적어도 이 정도는 돼야 제동이 잘 되겠다 싶어가지고 히따의 우레탄 스노우 체인을 샀습니다 이 우레탄 체인 같은 경우에는 가격이 6만원대에요 6만원대 그리고 이렇게 가방에 손쉽게 들어갈 수 있고 그리고 체결하는 것도 다른 우레탄 체인보다 조금 더 편한 게이 기어를 내가 직접 막 이렇게 돌려서 할 필요도 없고 버클을 이렇게 탁 잡아 당기면 딱 고정이 되는 그런 스타일이라서 쉽게 설치할 수 있어서 히따 제품을 샀고요 이 히따 우레탄 체인 같은 경우에는 타이어 사이즈가 어느 정도 구간에서 어느 정도 구간까지는 다 커버가 가능해요 그 구간이 되게 넓더라고요 내가 다음 차를 뭘로 하게 될지 모르겠지만 그 차에도 맞을 수 있겠다 라는 생각이 들어서 범용성 측면에서도 괜찮고 안정성 측면에서도 괜찮고 설치 용이성에서도 괜찮은 것 같아서 이번에 히타의 우레탄 스노우 체인을 하나 장만을 했습니다 자 보세요 염화칼슘 9,900원 만원이라고 치고 스노우 패치 7만원을 치고 있다 그럼 8만원이죠 히타 스노우 체인 6만원 총 14만원 정도면 갑작스럽게 폭설이 왔을 때 안전하게 철수하고 이동할 수 있습니다 이 정도는 우리가 캠퍼라면 우리가 차박로라면 챙기고 다녀야 되지 않을까요? 물론 구독자 여러분들 중에 이미 챙기고 다니시는 분들이 계실 거예요 차박로라고 하면서 캠퍼라고 하면서 그런 준비조차 하지 않은 저에 대한 반성입니다 그래서 저는 이렇게 세 가지 아이템을 앞으로 겨울에 캠핑 가거나 차박을 할때꼭 차에 들고 다닐 예정입니다 오늘은 이렇게 겨울철 눈길 운전 안전에 대한 이야기를 해보았는데요 어, 이제 겨울이 사실 다 지나가고 있는 시점이긴 하지만 여러분이 이 영상을 보면서 다시 한번 겨울철 차박이나 캠핑을 할때 눈길 안전운전을 위해서 이런 이런 아이템을 사야겠구나 라는 생각이 드셨기를 바라고요 저도 안전불감증이었던 것 같습니다 이번 사고를 통해서 저도 좀더 미리 준비하고 조심하고 방호 운전을 하려고 합니다 오늘 영상이 여러분에게 조금이나마 도움이 되셨길 바라겠습니다 아 참! 제 니로는 어떻게 됐냐면 전선 처리가 됐어요 수리비가 차 잔존 가치보다 더 많이 나와가지고 결국에는 폐차 처리하기로 되었답니다 아시는 분은 아시겠지만 장기 렌트를 하고 있었기 때문에 다행히 저는 뭐 위약금이나 별다른 배상금 같은 거를 내지는 않아도 됐었는데 다 보험 처리 됐고요 그동안 이제 저의 발이 돼가지고 참 여기저기 같이 많이 다녔었는데 전선 처리 된다고 해서 제 짐을 가지러 공업사를 갔었거든요 아 망가진 니로를 보니 그러니까 정말 그러니까 가슴이 너무 아프더라고요 제 채널을 시작하게 된 계기도 사실 이 니로 덕분이었어요 저는 니로 때문에 차박을 알게 되었고 차박을 하게 되었고 이렇게 차박신이라는 채널을 만들게 되었어요 그랬던 니로였는데 저의 부주의로 얘가 이제 전선 처리가 돼서 폐차된다고 생각을 하니까 가슴 한켠이 되게 먹먹하더라고요 미안하고 여러분 항상 안전운전 하시고요. 다음에 또 재밌는 리뷰나 캠핑 영상 또는 차박 영상으로 만나 뵙도록 하겠습니다. 저는 그럼 이제 가볼게요. 안녕!
니로야 그동안 고마웠어 마지막까지 나 지켜주고 보호해줘서 고마워 진짜 고마워